വെൽക്കം ടു ജാസസ് ഫുഡ് ബുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുക്കറിൽ മുട്ടമന്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിയിൽ ഒരു നാല് കപ്പ് സെല്ലാ റൈസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബസ്മതി റൈസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം സെല്ലാ റൈസിൽ ചെയ്യാം മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെല്ലാ റൈസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അത് നിർബന്ധമാണ് ഇത് എന്തായാലും ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മുട്ടമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ അതേപോലെ തന്നെ നെയ്യോ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ബേലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് കറുകല ഒരു വലിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു പത്ത് കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമണം മാറുന്നതെന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് സവാള ഞാൻ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തീ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ട് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ സവാള വാടുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് മാറ്റ വെച്ചേരുന്ന അരിയാണ് ഇട്ടത് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മന്തി വെക്കുമ്പോൾ അരി വറക്കൽ നിർബന്ധം ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഈ മന്തി റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇനി വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കണം കുഴഞ്ഞു പോകരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരി വറുത്തെടുക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി അരി വറുത്തെടുക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അരി പത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി ശരിക്കും വിട്ട് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തക്കാളി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി സവാളയൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലിട്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞു തരാം കറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ബസ്മതി സെല്ലാ റൈസ് ആണ് ബസ്മതി സെല്ലാ റൈസ് വറുത്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതായത് അതായത് കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസൊക്കെ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ജീരകശാലയും കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുക അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ സെല്ലാ റൈസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം സാധാരണ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കൂലേ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ സെല്ലാ റൈസിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് അത് തെറ്റരുത് അതേപോലെ തന്നെ ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്കൊരു എട്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അരിയെടുത്ത അ
ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഉണക്ക നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കയ്യിലുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മന്തി ആരും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണ്ട മുമ്പത്തെ റെസിപ്പി എഴുതുക കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നാരങ്ങ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാധാരണ നാരങ്ങ ചേർക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി സാധാരണ നാരങ്ങ ചേർക്കണ്ട ഉണക്ക നാരങ്ങ ഉള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇല്ലാത്ത പോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ മുഴുവനോടെ ഉള്ള ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളി അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിയിട്ടതിന് ശേഷവും ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ മുട്ട മന്തിലേക്കുള്ള മുട്ട ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഉപ്പ് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് പോരായുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കാൻ മറക്കരുതട്ടെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കറക്റ്റ് ഒരു വിസിൽ വരുത്ത രണ്ടാമത്തെ വിസിൽ വരാനാവുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ചോറിനൊക്കെ ചെയ്യൂലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ അരി വറുത്ത ആ പാത്രം തന്നെ ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഇടണം കേട്ടോ അത്ര ടൈം ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഇടണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുക്കണേ മുമ്പായിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട മുഴുവനോടെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വേണമെങ്കിൽ പകുതിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ബീഫ് മന്തി മട്ടൻ മന്തിയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണിതും മുട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിസിൽ വരാനായപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ അയർ പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ കുഴഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പണിയും കൂടി ഉണ്ട് എന്നാൽ ശരിക്ക് ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലായൊരു ബട്ടറിൻ്റെ അതൊന്നും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ചോറ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മന്തിയുടെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചാർക്കോളിൻ്റെ കഷ്ണം നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് 
ഈ ചോറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എങ്കിലേ ഇതിന് ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണോ ചാർക്കോൾ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാർക്കോൾ കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചിരട്ടയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്കൊരു പുക മണം വേണം എങ്കിലേ മന്തിയുടെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചാർക്കോള് ചാർക്കോള് കത്തിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ മണക്കി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർക്കോളിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഈ ഇതിൽ താ പോക തീരണവരെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് മന്തിയുടെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ചോറിന് നമ്മളിതിൽ വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മോക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പുകയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് മാറ്റുക ചോറൊന്നും കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ കേട്ടോ കാരണം ഈ കുക്കറിൽ ചൂടുകൊണ്ട് ചോറിനൊന്നും കൂടി വേവാവും അപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് ഞാൻ നേരത്തെ മുട്ട റെഡിയാക്കിയ പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചോറ് വെച്ച കുക്കറിൻ്റെ അടിയാണ് ഇട്ടത് ഒട്ടും തന്നെ അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ വേവപ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചോറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈസി അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടമന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി സൽസയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ മന്തി ബീഫ് മന്തി അതുപോലെ തന്നെ മട്ടൻ മന്തി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഓക്കെ ബായ് സി യു